எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் நண்பன் ராஜேந்திரன் எண்ணங்கள் டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அத்தியாயம் ஏழு சரித்திரத்தை மாற்றிய எண்ணங்கள் நாய்களுக்கு நமது எண்ணங்களை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி இருப்பதை நீங்கள் கண்டிருக்கக்கூடும் எங்கள் வீட்டு நாய் சில சமயம் தவறு செய்துவிட்டு குற்றவாளி போல் விழித்து கொண்டு என் முகத்தை நோக்கியதை நான் நினைவு கூறுகிறேன் எண்ணங்கள் நமது மனதில் உணர்ச்சிகளாக பதிந்திருப்பதாக உளவியல் நூலார்கள் கூறுகின்றனர் எண்ணங்களை வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவித சக்தி மூலம் மிருகங்கள் உணர்ந்து கொள்கின்றன ஒரு ஊரில் நாய்களை பட்டியில் விட்டுவிட்டு சொந்தக்காரர்கள் வெளியூர் சென்றார்கள் அவர்கள் திரும்பி வரும் நாளன்று பட்டியில் இருந்த நாய்கள் மிக அசாதாரணமான முறையில் குறைத்ததையும் பழகியதையும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்ததையும் பட்டி காவலர்கள் கண்டார்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் கொலையுண்ட போது நிகழ்ந்த அந்த நிகழ்ச்சிகளை இத்துடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஃப்ளாரிடா மாநிலத்தில் டால்பின் எனப்படும் சுரா போன்ற ஒரு வகை மீன்களை வளர்த்து பழக்கப்படுத்தி சோதனைக்கு உபயோகித்து வந்தார்கள் ஒரு நாள் அவற்றை கொண்டு கடலில் விட்டுவிடுவது என்றும் இனி அவை சோதனைக்கு தேவையில்லை என்றும் தீர்மானித்தார்கள் அன்றிலிருந்து அங்கிருந்த சில டால்பின்கள் உணவருந்த மறுத்து விட்டன நான்கு நாட்களில் தங்களை பட்டினி போட்டு மாய்த்து கொண்டன ஏனெனில் அவை அவ்வளவு அன்புடன் வளர்க்கப்பட்டவை அவற்றால் பிரிவை சகிக்க முடியவில்லை எண்ணங்கள் பிற உயிர்களிடம் வாய்ச்சொல் மூலம் மட்டும்தான் பரவுகின்றன என்பதில்லை ஏதோ ஒரு தனி சக்தியாக பரவுகின்றன விஞ்ஞானத்தில் இதுவரை மூன்று முக்கிய சக்திகள் இருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கார்கள் ஒன்று புவியீர்ப்பு சக்தி ரெண்டு மின்காந்த சக்தி மூன்று கருப்பொருள் சக்தி இம்மூன்று பெரும் சக்திகளும் என்ன சக்திக்கும் இதுவரை ஏதும் தொடர்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை மின் காந்த சக்தி புகாத காங்கிரீட் அறைக்குள் இருந்து எண்ணங்களை வெளியில் அனுப்ப முடியும் புவியீர்ப்பு சக்திக்கு அப்பால் இருந்து வானவெளி வீரர் கேப்டன் மிக்சல் எண்ணங்களை பூமிக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆகவே என்ன சக்தி இன்று வரை அறியப்படாத ஒரு வகை தனி சக்தி என்றுதான் கூற வேண்டும் சோவியத் ரஷ்யாவில் மனம் பற்றிய ஆராய்ச்சி அதிகம் நடைபெறுகிறது அவர்கள் மனத்தை ஒரு ஜீவ ரேடியோ என்று அழைக்கிறார்கள் மனம் மூலம் மாஸ்கோவிலிருந்து லெனின் கிராடிற்கு செய்தி அனுப்பினார்கள் அதை பற்றி அறியும் போது அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு கவலை ஏற்படுகிறது ஏனெனில் தனது சோதனை சாலையில் அமர்ந்த வண்ணம் ஒரு ரஷ்ய மன விஞ்ஞானி அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் மனத்தில் ரஷ்யாவை பற்றி என்ன எண்ணங்கள் ஓடுகின்றன என்று எளிதில் அறிந்து கொள்ளக்கூடும் பிறகு மாற்றுக்கு தன் எண்ணம் ஒன்றை செலுத்தி அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் மன ஓட்டங்களை மாற்றிவிட முடியும் இவை எல்லாம் கற்பனை அல்ல நாளை நிகழக்கூடியவை அதை அறிந்து அமெரிக்க வானவெளி ஆராய்ச்சி கழகம் இது பற்றிய ஆராய்ச்சிகளில் ரகசியமாகவும் மும்புரமாகவும் ஈடுபட்டிருக்கிறது வானவெளியில் செயற்கை சந்திரனை பறக்கவிடும் முன் ஒரு சமயம் ரஷ்யாவின் விஞ்ஞான முன்னேற்றம் பற்றி ஜீன் டிக்சன் என்ற அமெரிக்க பெண்மணி தம்மிடம் உள்ள ஒரு கண்ணாடி கோலத்தை பார்த்து ஜோசியம் கூறினார் அவர் அப்படியே தத்ரூபமாக வானில் பறக்கவிருந்த செயற்கை கோளை விவரித்தார் அதன் பலனாக மறுநாளே அவர் ஒரு ரஷ்ய உளவாளியாக இருப்பாரோ என்று சந்தேகித்து அமெரிக்க ரக ரகசிய போலீசார் அவர் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டனர் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று எல்லாவற்றையும் பார்த்து தீர்க்கமாக ஜோசியம் கூறும் வல்லமை படைத்த புகழ்பெற்ற பெண்மணி திருமதி டிக்ஷன் எண்ணங்கள் மூலம் உயிரற்ற ஜடப்பொருட்களை கூட ஆட்டி வைக்கலாம் என்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்கூடாக கண்டிருக்கின்றனர் யூரி கெல்லர் என்ற இஸ்ரேல்காரர் ஒரு சமயம் தமது மன எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்தி ஓர் உலோக துண்டை வளைத்து காட்டினார் எண்ணங்கள் நமது உடலை மாத்திரம் பாதிப்பதில்லை பிற உயிர்களை பாதிக்கும் ஊடுருவும் ஏன் உயிரற்ற திடப்பொருட்களை கூட ஆட்டி படைக்கும் வலிமை படைத்தது அவை ஆகவேதான் நாம் என்றும் நல்ல எண்ணங்களை பரவ விடுவது நல்லது உண்மையிலேயே நம்மிடம் பெரிய ஜீவ ரேடியோ இருக்கிறது மனம் என்ற அந்த ஜீவ ரேடியோ மூலம்தான் நாம் உற்சாகத்தையும் தைரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்பலாம் நாமும் மகிழ்வுடன் இருக்கலாம் அல்லது நமது வானொலி மூலம் அழுகுரலை துக்கத்தை இயலாமையை பரப்பி கொண்டிருக்கலாம் இதன் மூலம் நாமும் நொந்து பிறரையும் நோகச் செய்யலாம் நாட்டில் ஓரிரு அழுகுரல் தலைவர்கள் இருந்தால் போதும் எல்லாவற்றிலும் குற்றம் கண்டு வாழ்வையே நரகமாக அடித்து அடித்துவிட முடியும் ஓரிரு அழுகுரல் கவிஞர்கள் இருந்தால் போதும் வாழத் தெரியாதவன் பொதுமக்களது வாழ்க்கையில் தன் சோகத்தை சூடேற்றி நாட்டை சுடுகாட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லலாம் ஓரிரு அழுகுரல் மத தலைவர்கள் ஆண்டவனை காட்டி பயமுறுத்தி மக்களை இருளில் கொண்டு செல்ல முடியும் 
ஒரு நாடு முன்னேறுகிறதா பின்னேறுகிறதா தேங்கி கிடந்து நாற்றம் எடுக்கிறதா என்பது அந்த நாட்டின் பல்வேறு துறை தலைவர்களையும் மக்களையும் பொறுத்தது அங்கே நல்லவர்கள் இருக்கிறார்களா சுயநலக்காரர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை பொறுத்தது நல்லவர்களையும் தீயவர்களையும் எடை போட்டால் யார் மிஞ்சுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது மக்களின் என்ன தொகுதிதான் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியாக முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறது அல்லது அழிவின் அறிகுறியாக அமைகின்றது ரோம் சாம்ராஜ்யம் அழியும் முன் அது குடி போதையிலும் இன்ப போதையிலும் காலங்கழித்ததை பற்றி சரித்திர ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் அசோக சாம்ராஜ்யத்தின் முக்கியத்துவத்தை அங்கே நின்று நிலவிய எண்ணங்கள் மூலம் இன்று நாம் உணர்கிறோம் சங்க காலத்தின் சிறப்பை அன்று பாடிய கவிஞர்கள் எண்ணங்களிலிருந்து அறிகிறோம் நமது நாடு மகத்தான தலைவர்களை வழங்கியிருக்கிறது காந்தி நேரு பாரதி அண்ணா என்று அவர்கள் வழங்கிய எண்ணங்கள் எல்லாம் புனிதமானவை உயர்ந்தவை உண்மை நேர்மை வீரம் இனிமை என்று எல்லாம் மகத்தான எண்ணங்கள் நாம் இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் புத்தரின் எண்ணங்களால் சரித்திரம் எப்படி மாடியது என்பதை எண்ணி பாருங்கள் புத்தர் தம்முடன் எண்ணங்களை தவிர வேறு என்ன கொண்டு வந்தார் என்பதையும் சிந்தித்து பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் எண்ணங்கள் எப்படி ஐரோப்பிய சமுதாயத்தை மாற்றி அமைத்தது என்பதை எண்ணி பாருங்கள் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் காந்தி என்று இவர்கள் எல்லாம் எப்படி சில எண்ணங்களுடன் வந்து உலகின் சரித்திரத்தை மாற்றி அமைத்தார்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் பாடினார் பாரதி தேடி சோறு நிதன் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து அத்தகைய கீழான எண்ணங்களாலான உங்கள் உள்ளம் என்ற கோயிலை நிறைக்க போயிருக்கலா இல்லை நல்ல எண்ணங்களை உள்ளே விடுவோம் அதனால் நாமும் உயர்வோம் நாடும் உயரும் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன்